साथ हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला यानी पैराबोला जो है आप यूँ समझें कि ये बिल्कुल कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कन्वेक्स मिरर में क्या है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शो कर दूँ दिस इज़ द दिस इज़ द कर्व मिरर ठीक है आप क्या करें इसकी अगर आप एक्सटर्नल साइड पॉलिश कर दें अगर आप इसकी एक्सटर्नल साइड सॉरी अगर इसकी बाहर वाली साइड पॉलिश कर दें ठीक है सो दिस बिकम्स अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर दूँ दिस इज़ माई एक्स एक्सेस ठीक है और यहाँ से जो भी रेज आएंगी लेट सपोज दिस इज़ दी फोकस ठीक है दिस इज़ दी फोकस ऑफ वैक्स लेंस जो भी रेज आएंगी जो कि पैरल टू दिस लाइन होगी आफ्टर रिफ्लैक्शन आफ्टर रिफ्लैक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस दे विल पास फ्रॉम द फोकस ठीक है या वो लाइन जो कि फोकस में से पास करेंगी या जो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेज आएंगी ठीक है जो या फोकस में से जो पास करती हैं चले वो लाइन जो फोकस में से पास करती हैं आफ्टर रिफ्लैक्शन वो क्या हो जाएंगी पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएंगी ठीक है प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएंगी आप पैराबोला अगर आप देखें तो पैराबोला भी हमारे पास इसी तरह से बन रहा है आई मीन दिस इज द पैराबोला ठीक है पैराबोला भी हमारे पास इसी शेप में बनता है तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यानी पैराबोला और जो आपका कन्वैक्स मिरर है उनकी प्रॉपर रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं अब हमने एक एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसको मैं यहाँ पर अगर देख लूँ तो न्यूमेरिकल यह जी एरेडार Antenna is constructed so that a cross section along its axis is parabola with the receiver to the at the focus. A radar antenna is constructed. यानी एक आपके पास radar antenna है. First करें, I mean this is a radar antenna जिसको आप parabolic form में, जिसका receiver जो है, ठीक है? जो after reflection from the object जो है, radio waves को receive करेगा, ठीक है? This is the receiver, ठीक है? This is the receiver. ये रिसीवर जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में है ये पैराबोलिक फॉर्म में है अब ऑब्वियसली मुझे इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस मैं इस पॉइंट पे ले लेता हूं दिस इज माय एक्स एक्सिस चले दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस दिस इज माय वाई एक्सिस ठीक है वाई एक्सिस क्वेश्चन है जी फाइंड द फोकस इफ द एंटीना इज 12 मीटर अक्रॉस एंड इट्स डेप्थ इज देखिए 12 मीटर क्रॉस का मतलब है कि बेसिकली इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 12 मीटर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइट ठीक है ये जो हाइट है इसकी वो 12 मीटर लाइक दिस वे ठीक है दिस हाइट इज 12 मीटर दैट मींस के 6 मीटर जो है वो ये हाइट है इसकी ठीक है ये हाइट 6 मीटर है आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस वे ये जो हाइट है ये सिक्स मीटर है ठीक है so, मैं थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगा ये हाइट जो है इसकी सिक्स मीटर है और ऑब्वियसली फिर ये हाइट जो है वो ये भी सिक्स मीटर है एंड एक्स इज दिस एक्सेस ऑफ सिमेट्री यानी एक्स वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ठीक है मुझे इसका फोकस फाइंड आउट करना है लेट्स सपोज फोकस इसका इस पॉइंट के ऊपर है अगर इसका वर्टेक्स जीरो जीरो के ऊपर है तो फोकस इसका किसके ऊपर हो जाएगा ए जीरो के ऊपर फोकस इसका किसके ऊपर है ए जीरो के ऊपर ठीक है दिस इज द फोकस पॉइंट इसका मतलब है अब ये भी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी यानी अगर वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरल टू इस एक्स एक्सिस के होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस दे विल पास फ्रॉम द फोकस ठीक है वो रेज ऑफ लाइट जो पैरल टू प्रिंसिपल एक्स एक्सिस है आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द फोकस ठीक है सिमिलरली वो वो आई मीन सिमिलरली बहुत ज़्यादा लाइंस हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे और भी ड्रॉ कर दूँ एक लाइन ये आई ठीक है यू आई आफ्टर रिफ्लैक्शन पास फ्राम द फोकस ठीक है इस तरह से एक रिफ्लाइट ऐसे आई आफ्टर रिफ्लैक्शन पास फ्राम द फोकस ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द फोकस मुझे फोकस फाइंड आउट करना है इफ़ द एंटीना इज 12 मीटर क्रॉस एंड इट्स डेप्थ इज 4 मीटर डेप्थ 4 मीटर का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 4 मीटर ठीक है मेरे पास देखें दिस पॉइंट दिस डिस्टेंस ये इसकी डेप जो इसकी डेप्थ है मीन ये वाली चीज़ दिस थिंग ठीक है यानी जो हमने इसकी बना दी है यानी वर्टेक्स से लेके यहाँ तक ये जो डेप्थ इसकी ये फोर मीटर है दिस इज फोर मीटर ठीक है अब मुझे फाइंड आउट करना है मुझे फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट डिस्क्राइब द रेडार यानी वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी जो इस रेडार को इस इसके इसकी इसकी जो पाथ है उसको डिफाइन करेगी ठीक है चले जी हम इसको डिफाइन करने के लिए इसको स्टडी करने के लिए व्हाट वी कैन डू हम ये बात जानते हैं कि अब चूंकि ये राइट वर्ड ओपन हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ ओपन हो रहा है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो इस तरह से होगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स फोर ए एक्स ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि राइट वर्ड ओपन हो रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ठीक है 
और हम ये भी जानते हैं कि लेट सपोज अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लूँ लेट सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट अगर मैं ये पॉइंट इस पॉइंट की बात कर लूँ आई मीन इस पॉइंट की बात कर लूँ बल्कि मैं लेट मी चेंज कलर अगर मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ या मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ ये दोनों पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर लाइक करते हैं एंड वर्ड इज दिस पॉइंट ये पॉइंट देखें दिस पॉइंट एक्स एक्स इज एक्स इसमें कितना है फोर दिस पॉइंट इज पी वन एंड दिस पॉइंट इज पी टू ठीक है इसमें एपसिसा कितना है फोर ऑर्डिनेट कितना है ऑर्डिनेट uh, कितना है सिक्स मैंने बोला था ये टोटल ट्वेल्व मीटर लेंथ में है तो ये सिक्स मीटर ही हो गया ठीक है आई मीन सिक्स फोर सिक्स ये एक पॉइंट बनता है फिर इसका ये पॉइंट बन जाएगा फोर माइनस सिक्स फोर पॉइंट टू बन जाएगा फोर माइनस सिक्स फोर माइनस सिक्स अब मुझे सबसे पहले तो आई मीन ए चाहिए जिसकी वजह से मैं ऑब्वियसली आई कैन फाइंड फोकस मैं फोकस बी फाइंड आउट कर सकता हूँ सो वट आई कैन डू इज के मैं यहाँ पे वाई की बिकॉज ये क्योंकि ये पॉइंट इस इस वर्टेक्स के ऊपर लाई करते इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा जिससे मुझे ए की वैल्यू मिल सकती है तो आई कैन पुट सिक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ए इन टू एक्स इज फोर ठीक है तो सिक्स टाइम्स सिक्स इज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इज इक्वल टू फोर टाइम फोर इज सिक्सटीन ए अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं दोनों तरफ अगर सिक्सटीन से डिवाइड कर दूँ तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट ए मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा फोर के साथ फोर फोर से सिक्सटीन फोर नाइन से थर्टी सिक्स तो ए की वैल्यू आ जाएगी नाइन बाय फोर नाइन बाय फोर इसका मतलब है ये एक ऐसा ये एक ऐसा बेसिकली हमारे पास पैरा बोला है ठीक है ये एक ऐसा पैरा बोला है जिसका फोकस अगर आप देखें इसका फोकस कितना होगा इसका फोकस हो जाएगा नाइन बाय सिक्सटीन नाइन बाय सिक्सटीन सॉरी नाइन बाय सिक्सटीन एंड जीरो नाइन बाय सिक्सटीन अब सीसा नाइन बाय सिक्सटीन होगा और ऑर्डिनेट कितना होगा जीरो एक तो बात ही होगी ठीक है अच्छा इसी तरह से आ, इसी तरह से हम यू ये भी बात कर सकते हैं कि अगर मुझे अब इसकी जनरल इक्वेशन बनानी है तो ऑब्वियसली अगर मैं ए की वैल्यू रिवर्स पुट कर दूं इसके अंदर तो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी जिससे मैं इस 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 पूरे पैराबोला को स्टडी भी कर सकता हूँ सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर टाइम्स वट इज ए ए इज नाइन बाई फोर इन टू एक्स तो फोर फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन एक्स इज द इक्वेशन जो इस पैराबोला को इस इसके इस पैराबोला को डिफाइन करती है इस एंटीना को डिफाइन करती है ठीक है सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट ये मैं इस तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ 